So let us start uh, DMIT benefits. What are the benefits uh, provided by the DMIT test analysis and uh, counseling? Okay. So we have total ten major benefits through the DMIT. So e padi points se mere correct ga no chase koni mere gurtu bed ko galite definitely wait ne mereu school logani level the yavara thana asal DMIT endu change karna puru e vishala paina mere discuss chase the hundred percent meko akada deal okay po thundi your business definitely get succeed. So let us see what are the main uh, ten benefits. So one is a uh, multiple intelligence. So mamalga intelligence and IQ kadi matra me telusu public ki but uh, intelligence ani di kevalamu ande telivi galavado telivi lane vado ani etla decide jester vante present to na uh, generation lo. Academics law scoring bagunte var telivi na vado. Academics law scoring takunte var telivi lane vado. Annetega choose center. But this day, we have a DMIT test that we have a lot of academics in the same way. For example, we have a logical. Logical means we have a subject that we have a lot of visual and nature and nature and we represent it. And we have a lot of exam and we have a lot of logical intelligence. We have a lot of logical intelligence. So, अलग आकुन्ना इनका next उस कुन्टे word word smart आई थे, अंडे मान linguistic बागा चाहिएगल चपकल थे, अंडे दांतलो बागा skill सुन्दर उन्टे मान word smart संडम, next people smart, interpersonal skills अंडे communication से अंदर तो नहीं मनचे कलवाड़ी को उन्टा मार्ट लाडम नावु कुन्टु उन्टा happy को उन्टा मो अंदर की हेल्प जाए ना मुझे इतना अंडर भी चाहिए गलता रहेगा इंटरपोर्स इंटेलिजेंस अंडर में दिनी पीपल स्मार्ट अंडर भी लानी सो नेक्स्ट इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल सो देर बीइंग अलोन वाला सेल्फ रिकॉग्निशन बागा चाहिए वाला चाहिए इसको गलता रहो वाला गुरु ने वाला बागा दिल से वाला एबिलिटी से� वाले तो वाले उन नवर बागा एंजॉय जैसे तरो, सो इकड़े वन टू वन टू देने सेल्फ स्मार्ट अंडर हम देने। नेक्स्ट बॉडी कैनेस्टेटिक, अंडे के लिए बॉडी स्मार्ट, कैनेस्टेटिक लो मरे फाइन मोटर्स स्किल्स उन्नताई मले बॉडी स्किल्स उन्नताई, सो इन दिलो रेंडो पलचे गलते इकड़ा मानो मल्टीपल इ स्पोर्ट्स हो, इटवंड वाटलो बॉडी एनर्जी बागा आवश्रम गावटी, आटवंड वाटलो बागा चाहिएगल तरो, बॉडी मजल स्ट्रेंथ हो, मजल मेमोरी गुड़ा भी लग बाग उन्नत दे। नेक्स्ट हो, नेचर स्मार्ट हो, नेट ऑब्जर्वेशन होना चाहिए लनी, विलो एकरोंना गुड़ा ऑब्जर्वेशन बागा चाहिएगल उतरो, एंड नेचर Multiple intelligence लो, so music sense बाव उन्टोंदी, विल्ल singer गानी, लेक बते artist गानी, चाला अद्भुत अंगा विल्ल चैगलतर वेलो, कर, मनम multiple intelligence लो, इदी कुर चेपकलता, next, special, अट visual smart लो चोसकोंट मानकी, recognition हो, and remembering, recalling, इवा बागा चैगलन मनदी, imagination हो, इवन्नी गुड, visual skills लो, picture smart अंट so, this is the 8 multiple intelligence and this is the one that 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 is the one वीक एरे एंडे आ वीक एरे नेटला डेवलप जेस कॉल इगुड़ा माना मेकरा वाला की मल्टीपल इंटेलेंस लो तेली जाएगल तो नेक्स्ट ब्रेन डोमिनेंस लेफ्ट ब्रेन वर्सेस राइट ब्रेन दिन लो ये दे अतने डोमिनेंट का उन्नाई अंटे रेंडो वर्चस्व नहीं कने देनी ओके प्रभाव मने दे एक्वोगा उन्दी अने दे मानो 
ఆ స్టూడెంట్ కి తెలియజేయగలుగుతాం సో వాళ్ళు లెఫ్ట్ అయితే లాజిక్ రియలిస్టిక్ అనాలిటికల్ స్ట్రాటజిక్ అక్యురేట్ ప్రాక్టికల్ మ్యాథమెటికల్ అండ్ ఆల్వేస్ ఇన్ కంట్రోల్ అదే రైట్ బ్రెయిన్ అయితే ఫ్రీ స్పిరిట్ ఆర్టిస్టిక్ ఉంటారు క్రియేటివ్ ఉంటారు ఫన్ లవింగ్ ఉంటారు పోయిట్రీ అండ్ సెన్సి సెన్సువాలిటీ ప్యాషన్ ఫియర్లెస్ అడ్వెంచరస్ ఎమోషనల్ అన్నీ కూడా మనకు రైట్ బ్రెయిన్ డామినేషన్ లో ఎక్కువగా అనిపిస్తుంటాయి ఇంపార్టెంట్ గా ఒక స్టూడెంట్ లైఫ్ లో వాళ్ళ యొక్క స్టడీని బెటర్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళ యొక్క బెస్ట్ లర్నింగ్ స్టైల్ ని మనం ఐడెంటిఫై చేసి స్కూల్లో టీచర్ కానీ లేకపోతే మన ఇంట్లో పేరెంట్స్ కంపల్సరీగా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఇది వాళ్ళు ఏ రకంగా నేర్పిస్తే నేర్చుకుంటారు నేర్చుకో చదువు చదువు అని చెప్తారు కానీ ఎలా చదవాలి అతనికి ఏ ఎలా చదవడం వల్ల బెస్ట్ రిజల్ట్స్ తీసుకురాగలుగుతాడు లెస్ ఎఫర్ట్స్ మోర్ రిజల్ట్స్ ఏ విధానం ద్వారా ఉంది అతని యొక్క సెన్సిటివిటీ ఇది దేంట్లో ఉంది బ్రెయిన్ కి ఏది షార్టెస్ట్ వే లర్నింగ్ లో అనేవన్నీ కూడా మనము ఈ యొక్క లర్నింగ్ స్టైల్ లో చెప్పగలుగుతాము సో ఆడిటర్ అయితే మనం ఎట్లాంటి అతని యొక్క రెమెడీస్ తీసుకుంటే అతను ఇంత ముందు కంటే ఇప్పుడు బెటర్ గా పర్ఫామ్ చేసగలదు తక్కువ సమయంలో ఎక్కువగా నాలెడ్జ్ ని అక్వైర్ చేసుకోవడానికి అతను ఎలా చదివితే బాగుంటుంది అనేది కూడా మన డిఎంఐటి కౌన్సిలింగ్ లో రెమెడీల్ మెథడ్స్ లో చెప్తారు కౌన్సిలర్ దాన్ని బట్టి వాళ్ళ అప్పటి నుంచి దాన్ని ఫాలో అయితే ఇంత ముందు కంటే ఇప్పుడు అన్ యావరేజ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ రిజల్ట్స్ అనేది మనకు అన్ యావరేజ్ లో ఒక వాళ్ళ ప్రాక్టీస్ చేసే మెథడ్ ని బట్టి వాళ్ళు మారుతూ ఉంటారు నెక్స్ట్ పర్సనాలిటీ టైప్ సో ఇంత ముందు మనము చూసాము ఈ డిస్క్ ప్రొఫైలింగ్ అంటాము సో డామినెంట్ అంటే ఈగిల్ పర్సనాలిటీ అంటాం సో ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఎలా వాళ్ళ పర్సనాలిటీ ఎట్లాంటి వాళ్ళు పర్సనాలిటీ కలిగి ఉంటారు వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు డైరెక్ట్ ఎఫర్ట్ వర్క్అవుట్ చేస్తుంటారు రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్ గా ఉంటారు ఫర్మ్ గా ఉంటారు మొండిగా ఉంటారు స్ట్రాంగ్ అండ్ విల్డ్ ఉంటారు విల్ పవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఫోర్స్ఫుల్ రిస్క్ టేకర్ ఉంటారు ఓకే సింగిల్ గా వర్క్ చేస్తుంటారు సో ఇట్లా డామినెన్స్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా ఉంటాయి మరి అలా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు లైఫ్ లో మరి అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో కానీ ఫ్యామిలీ వాళ్ళతో కానీ ఎలా అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలి అనేవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనం తెలియజేస్తాం అండ్ ఇక్కడ ఇన్ఫ్లుయెన్సల్ గురించి మాట్లాడితే అవుట్ గోయింగ్ ఉంటారు ఎంతిజాస్టిక్ ఉంటారు ఎప్పుడు ఎనర్జెటిక్ గా ఉంటారు ఆప్టమిస్టిక్ గా ఉంటారు వీళ్ళు హై స్పిరిట్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ హై లెవెల్ లో మెయింటైన్ చేస్తుంటారు అండ్ ఎప్పుడు కూడా లైవ్లీగా అంటే వాళ్ళ చుట్టూ ఎప్పుడో ఏదో సంతోషం ఉన్నట్టుగా ఉంటుంటారు అందరిని అట్రాక్ట్ చేస్తుంటారు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంటారు మరి ఇలాంటి వాళ్ళు మరి సొసైటీలో వాళ్ళతో ఎలా బిహేవ్ చేయాలి వాళ్ళ సొసైటీతో ఎలా బిహేవ్ చేయాలి ఎలాంటి రెమెడీస్ తీసుకుంటే ఇంకా బెటర్ పర్ఫామ్ చేసుకుంటారు మిగతా వాళ్ళని వీళ్ళని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి వీళ్ళు మిగతా వాళ్ళని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అనేది కూడా ఇక్కడ నేర్చుకోవచ్చు తెలుసుకోవచ్చు అండ్ కంప్లైంట్స్ పర్సనాలిటీ ఈ కంప్లైంట్స్ పర్సనాలిటీ మనం ఊళ్ళతో కంపేర్ చేస్తాం మరి వీళ్ళు ఎలా ఉంటారు అనలిటిల్ గా ఎప్పుడు కూడా కాల్కులేటెడ్ గా ఉంటారు వీళ్ళు ఏం చేయాలి ఎప్పుడు చేయాలి ఒక డైరీ మెయింటైన్ చేసినట్టుగా ఏ పని తర్వాత ఏ పని చేసుకోవాలి ఏం చేస్తే ఏది వస్తుంది అన్నట్టుగా కాల్కులేటెడ్ గా వీళ్ళు ఉంటారు రిజర్వ్ గా ఉంటారు అంటే వాళ్ళ యొక్క కొన్ని లిమిటేషన్స్ పెట్టుకోవడం అందులో మాత్రమే వాళ్ళు బిహేవ్ చేయడము వాళ్ళకి ఎవరిని ఎంటర్ గా అనివ్వడము వాళ్ళ విషయాలు ఎవరికి తెలియకుండా ఉంచుకోవడము అందరి విషయాల పైన ఒక అన్నేసి ఉంచడము ఇట్లాంటివి చేస్తుంటారు ప్రిసైజ్ గా అంటే తక్కువ మాట్లాడము ఎక్కువ రిజల్ట్ తీసుకురావడము అబ్జర్వేటివ్ గా ఉంటారు ప్రైవేట్ అంటే పబ్లిక్ తో కమ్యూనికేషన్ తక్కువగా ఉంటుంది సో ప్రైవేట్ గా వాళ్ళతో వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయడం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎలోన్ గా ఉండడానికి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తుంటారు సిస్టమేటిక్ ఏదైనా కూడా వాళ్ళు చేసే వర్క్ లో వాళ్ళ డైలీ స్కెడ్యూల్ అన్ని కూడా ఒక సిస్టమేటిక్ ప్లాన్డ్ గా దాన్నే ఇంప్లిమెంట్ చేసేటట్టుగా అందులో ఎటువంటి మార్పులు రాకుండా అండ్ వాళ్ళ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు కూడా అదే ఫాలో అయ్యేటట్టుగా డామినేటింగ్ గా ఇక్కడ బిహేవ్ చేస్తుంటారు వాళ్ళ యొక్క యాటిట్యూడ్ అలా ఉంటుంది సో ఇట్లాంటి వాళ్ళు మరి ఎలాంటి అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుంటే ఇంకా బెటర్ పర్ఫామ్ చేసుకోగలుగుతారు స్టడీ పర్సనాలిటీ సో ఇక్కడ స్టడీ పర్సనాలిటీ లో వీళ్ళు పీపుల్ ఓరియంటెడ్ ఉంటారు సో అకామిడేటింగ్ అందరితో కలిసి ఉండడం పేషెన్స్ ఓపిక ఉండడం అందరితో హంబుల్ గా అంటే మర్యాద ఇచ్చిపుచ్చుకోవడము గౌరవంగా ప్రాక్టిఫుల్ గా అంటే ఫ్యామిలీతో కానీ ఒక గ్రూప్ యాక్టివిటీస్ లో కానీ ఒక జాబ్ లో కానీ ఎలాంటి బాసిజం కాక
జాబ్ లో ఎట్లా మరి డెవలప్ కావాలి ముందుకు పోవట్లేదు ఎంత చేసినా కూడా అందరు నన్ను సార్ అందరు ఒట్టి నేను నమ్ముతుంటారు సార్ నన్ను అందరు కూడా మోసం చేస్తుంటారు సార్ అని కొందరు బాధపడుతుంటారు మరి వాళ్ళు ఎందుకు అట్లా అవుతున్నారు వాళ్ళకే తెలియదు అది సో వాళ్ళ యొక్క పర్సనాలిటీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వాళ్ళకి అర్థమైనప్పుడు ఓహో ఇందువలన నేను ఇట్లాంటి ఇబ్బందులు పడుతున్నాను మరి దీంట్లో ఓవర్కమ్ బయటికి రావడానికి నేను ఏం చేయాలి అంటే ఇగో ఇలాంటి పలానా స్టెప్స్ తీసుకోవాలని మనకు ఈ అనాలిసిస్ లో తెలియజేస్తారు వాళ్ళకి నెక్స్ట్ రిలేషన్షిప్ కంపాటబిలిటీ సో నాట్ ఓన్లీ ఫర్ స్టూడెంట్స్ మాత్రమే కాదు ఇది అడల్ట్స్ అంటే మ్యారీడ్ అయిన వాళ్ళు మ్యారేజ్ చేసుకుపోయే వాళ్ళు కూడా వీటిని కంపాటబిలిటీ కోసము ఒక పర్సనాలిటీ టెస్ట్ చేసుకోగలిగితే ఈ యొక్క డామినెన్స్ తెలుసుకుంటే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఎటువంటి క్యారెక్టరిస్టిక్ కలుసుకున్నారు వాళ్ళు ఇంత ముందు ఇంత ముందు ఎలా ఉండే వాళ్ళు ఇక ముందు వాళ్ళు మరి హ్యాపీగా ఉంటాయి ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఆల్రెడీ పడుతున్నారా ఇద్దరి మధ్యలో గొడవలు ఎక్కువ అవుతున్నాయా అలా అయితే మరి ఇలా పర్సనాలిటీని తగ్గట్టుగా వాళ్ళు ఎట్లా బిహేవ్ చేసుకోవాలి ఒకరికొకరు ఒక జాబ్ లో కూడా సబార్డినేట్స్ అండ్ మరి ఈ టీమ్మేట్స్ ఎలా ఒకరికొకరు వాళ్ళు కలిసి ఉండాలి అనేవన్నీ విషయాల పైన కూడా మరి ఎవరికి ఎటువంటి రోల్స్ ఇవ్వాలి యాజ్ ఏ హెచ్ఆర్ మేనేజర్ కావచ్చు ఒక కంపెనీలో హెడ్ కావచ్చు మరి డామినెంట్ పర్సనాలిటీకి ఎటువంటి వర్క్ ఇవ్వాలి ఒకవేళ అతను స్టడీ పర్సనాలిటీ అయితే అతనికి ఎటువంటి వర్క్ ఇవ్వాలి అతని ద్వారా వర్క్ ఎలా చేయించుకోవాలి అతనికి ఎటువంటి రివార్డ్స్ ఇవ్వాలి ఎటువంటి అతనికి హైక్స్ ఇవ్వాలి అని అన్ని కూడా ఇక్కడ ప్లానింగ్ లో ఏ పర్సన్ ని ఎక్కడ ఏ మేనేజ్మెంట్ లో ఎక్కడ పెడితే మనకి ఎక్కువ లాభాలు వస్తాయి ఎక్కువ రిలేషన్షిప్ బిల్డ్ అవుతాయి ఎక్కువ వర్క్ డెవలప్మెంట్ అవుతుంది అని ఇక్కడ చూసుకోవాలంటే ఇది బిజినెస్ లో కూడా అంటే ఒక మార్కెటింగ్ కంపెనీ కావచ్చు లేకపోతే ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ కంపెనీ కావచ్చు ఇంకా ఏ రకమైన కంపెనీలు కూడా వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ ని యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటివి వాళ్ళని ఎలా డీల్ చేయాలి అనేవన్నీ కూడా ఒక కంపెనీకి మనము ఇక్కడ డీటెయిల్ గా రిపోర్ట్ లో చెప్పవచ్చు సో రిలేషన్షిప్ కంపాటబిలిటీ అనేది నెక్స్ట్ బ్రెయిన్ లోబ్స్ అంటే మనం ఇంత ముందు కూడా మరి చాలా సార్లు చూసాము లోబ్స్ బ్రెయిన్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఫైవ్ కేటగిరీస్ లో చూస్తుంటాం గాను దాన్ని ప్రీ ఫ్రంటలు ఫ్రంటలు అండ్ పెరైటలు హాస్పిటల్ టెంపరాలు ఏ యొక్క లోబ్ అనేది స్ట్రెంగ్త్ ఏరియా ఉంది అది ఉండడం వల్ల వాళ్ళు ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ ని కలిగి ఉంటారు వాటిని ఎలా మరి మనము యూజ్ లోకి తీసుకొచ్చుకోవాలి అనేవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనం బ్రెయిన్ లోబ్స్ కెపాసిటీ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ లర్నింగ్ స్టైల్ విత్ థింకింగ్ స్టైల్ సో ఒక వాళ్ళు ఎందుకు అట్లా ఆలోచిస్తారు వీడి మనం కామన్ గా అంటుండం వీడు ఏం చేస్తాడో ఎట్లా చేస్తాడో ఎందుకు ఇట్లా చేస్తాడో నాకు అర్థమే కాదు ప్లస్ వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా నాకు ఎందుకు ఇట్లా ఆలోచనలు వస్తుంటే నేను ఎందుకు ఇట్లా బిహేవ్ చేస్తుంటానో నాకు ఎందుకు నేను ఇట్లా చేస్తున్నా నాకు అర్థం కాదు ఒక్కోసారి సార్ నాకు అంత పిచ్చెక్కినట్టు అవుతుంటారు సార్ అని కొందరు అంటుంటారు నన్ను అందరు తిరుతూ ఉంటారు సార్ నేను ఏం చేసినా కూడా అందరు ఇట్లా అంటున్నారు సార్ అంటే వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన ధోరణి ఎలా ఉంది అంటే ఇక్కడ సెల్ఫ్ కాగ్నేటివ్ అంటే వాళ్ళంతా వాళ్ళు వాళ్ళు చేసుకోగలుగుతారా ఎఫెక్టివ్ అంటే కాపీ వేరే వాళ్ళందరూ ఇట్లా ప్రవర్తిస్తున్నారు వాళ్ళతో పాటు వీళ్ళు కూడా అదే రకంగా వితౌట్ ఎనీ అదర్ కైండ్ ఆఫ్ థింకింగ్ వేరే ఆలోచన లేకుండా వాళ్ళని ఫాలో అయిపోతుంటారు అందరు ఎలా వెళ్తే వీరు అలా వెళ్తుంటారు రిఫ్లెక్టివ్ అందరితో కలిసి ఒక డిఫరెంట్ అట్మాస్ఫియర్ ని క్రియేట్ చేయాలి థింక్ బియాన్ లాగా ఉంటుండాలి అని చూస్తుంటారు రివర్స్ థింకర్ వీళ్ళు కంప్లీట్ గా మనం ఒక వేని సెలెక్ట్ చేస్తే దాన్ని కాకుండా ఇంకా వేరే వేస్ ఏమి ఉన్నాయి ఇట్లెందుకు చేయాలి అట్లెందుకు చేయకూడదు అనే విధంగా వీళ్ళ యొక్క థింకింగ్ స్టైల్ ఉంటది మరి ఎవరెవరికి ఏది ఉన్నది ఏది ఎంత పర్సెంటేజ్ లో ఉన్నది కామన్ గా మనకు ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ మనకు ఏం కనబడుతుంటాయి అంటే సెల్ఫ్ కాగ్నేటివ్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ మనకు మన రిపోర్ట్స్ లో కనబడుతుంటాయి అంటే ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ సెల్ఫ్ కాగ్నేటివ్ ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎఫెక్టివ్ ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఎఫెక్టివ్ ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ సెల్ఫ్ కాగ్నేటివ్ అంటే కొంత శాతం ఇలా ఆలోచిస్తారు కొంత శాతం ఇలా ఆలోచిస్తారు అనేది మనకు కనిపిస్తుంటారు సో ఆ మిక్స్డ్ లో వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తన ఆలోచనలు ఎందుకు అట్లా వస్తున్నాయి అలా వస్తున్నాయి కాబట్టి మరి ఏం చేస్తే అది బెటర్ గా అవుతుంది అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ రెమెడీస్ లో చెప్తారు నెక్స్ట్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రా కరికులం యాక్టివిటీస్ సో స్టూడెంట్స్ కి నాట్ ఓన్లీ స్టడీ మాత్రమే కాదు మరి వాళ్ళకు ఒక ఎక్స్ట్రా కరికులం యాక్టివిటీ ఉంటుంది ఉంటాయి సో ఈ మధ్యలో పేరెంట్స్ ఎక్కువగా యావరే అబో
అనేవి అనే సజెషన్ కూడా ఈ డిఎంఐటి రిపోర్ట్ ద్వారా మనము స్టూడెంట్స్కి లేదా వాళ్ళ పేరెంట్స్కి కౌన్సిలింగ్ ద్వారా తెలియజేయవచ్చు నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ సెలక్షన్ మనకు టెన్త్ క్లాస్ వారికి కామన్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి మరి టెన్త్ క్లాస్ తర్వాత మనకు ఒక సబ్జెక్ట్ సెలక్షన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంటుంది మరి ఏ సబ్జెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏ స్ట్రీంలోకి వెళ్ళాలి అనేవి ఈ మధ్యకాలంలో కొద్దిగా కేర్ తీసుకుంటున్నారు పేరెంట్స్ ఇంతకుముందు అంటే మనకి అది పెద్దగా విషయం కాదు వాళ్ళ మార్క్స్ ఇందులో బాగుండి వాళ్ళు తప్పన లేసేస్తారు మార్క్స్ మాత్రమే కాదు అంటే ఐక్యూ మాత్రమే కాదు అతని యొక్క పర్సనాలిటీ అతని యొక్క థింకింగ్ స్టైల్ అతని యొక్క లెర్నింగ్ స్టైల్ అతని యొక్క లోబ్స్ స్ట్రెంగ్స్ వీక్నెస్ వీటన్నిటిని అనలైజ్ చేసుకొని సబ్జెక్ట్ సెలక్షన్ చేసుకోవాలి ఆ సబ్జెక్ట్ సెలక్షనే రేపటి రోజున వాళ్ళ యొక్క కెరీర్ సెలక్షన్కి ముందుకెళ్తుంది నెక్స్ట్ మనము చూస్తే అనాలిసిస్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ వీక్నెసెస్ ఈ అన్ని టోటల్ రిపోర్ట్ పట్టేసి మనము వాళ్ళ యొక్క స్ట్రెంగ్స్ ఏంటివి వాళ్ళు దేంట్లో బాగా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతారు దేంట్లో ఇంకా వీక్ ఉంది దాన్ని ఎట్లా డెవలప్ చేసుకోవాలి ఎటువంటి బ్రెయిన్ యాక్టివిటీస్ చేస్తే వాళ్ళు యోగా చేయాలా మెడిటేషన్ చేయాలా ఎక్సర్సైజ్ చేయాలా వాళ్ళు ఐ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలా లేకపోతే వాళ్ళు డేలో ఏ టైంలో చదువు బాగుంటుంది ఎలాంటి చదువు చదివితే బాగుంటుంది అన్ని అన్ని కూడా స్ట్రెంగ్త్ అండ్ వీక్నెస్ అన్నిటినీ కూడా ఇక్కడ మనము కౌన్సిలింగ్ ద్వారా చేయగలుగుతాము సో ఇది మనము టోటల్ గా టాప్ టెన్ బెనిఫిట్స్ మనం పేరెంట్ కానీ ఒక స్కూల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఈ డిఎంఐటి రిపోర్ట్ ద్వారా ఏం తెలుస్తుంది ఏముంది ఇందులో ఇది ఎందుకు చేయించుకోవాలి రెండు వేల రూపాయలు లేదా రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు మూడు వేల రూపాయలు నేను ఎందుకు పెట్టాలి అంటే ఇవి మీ లైఫ్ టైంలో మీరు ఏం చేస్తే వీటిని తెలుసుకోగలుగుతారు అనే క్వశ్చన్ వేయండి ఇప్పుడు మేము చెప్పాం సార్ ఇది మా టెస్ట్ ద్వారా మీరు తెలియగలుగుతాం ఇప్పుడు ఇవన్నీ మీ పిల్లల్లో ఉన్నాయని మీరు అనుకుంటున్నారు ఇది చాలా హిడెన్ ఉన్నాయి మీ వల్ల ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా ఇవన్నీ ఉన్నాయి బట్ ఏది ఎంత ఉంది ఏది తీసుకుంటే ఏది తక్కువ ఉంది దాన్ని ఎట్లా బెటర్ చేసుకోవాలి అనే గైడెన్స్ స్కూల్లో అంటే మీరు ఒకటో తరగతి నుంచి పదో తరగతి వరకు స్కూల్లో అండ్ యావరేజ్ గా మీరు ఒక ఐదు నుంచి పది లక్షలు ఖర్చు పెడుతున్నారు ఈ పది లక్షలు ఖర్చు పెడితే మీ ఓన్ నుంచి ఏది ఈ టెన్ పాయింట్స్ లో మీరు ఏం తెలుసుకుంటున్నారు స్కూల్ ద్వారా లేదు కాలేజ్ లో ఇంకొక ఐదు లక్షలు పది లక్షలు ఖర్చు పెడుతున్నారు కాలేజ్ లో అయినా తెలుసుకోగలుగుతున్నారా ఈ టెన్ పాయింట్స్ స్కూల్ లో లేదు కాలేజ్ లో లేదు ఇంకెప్పుడు తెలుసుకుంటారు ఇక మొక్కే వంగంది మానే వంగున అనే ఒక పెద్ద కొటేషన్ ఉంది మరి మరి మొక్క ఉన్నప్పుడే వాళ్ళ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ ఏంటిది వాళ్ళు గులాబీ మొక్కన వాళ్ళు మామిడి మొక్కన ఈ గులాబీ మొక్క అయితే ఏ తొట్టిలో పెట్టాలి దానికి ఎటువంటి ఎరువు వేయాలి అదే మామిడి మొక్క అయితే ఎటువంటి ప్లేస్ లో పెట్టాలి దానికి ఎటువంటి ఎరువు వేయాలి ఎట్లా పెంచాలి దానికి ఎప్పుడు మనకి కాయలు వస్తాయి ఎక్కువ కాయలు రావాలంటే ఏం చేయాలి అనేవన్నీ కూడా ప్రతి ఒక్క దానివి కూడా ఒక పద్ధతులు ఉన్నాయి కానీ పిల్లల్ని పెంచడంలో మనం ఏ పద్ధతిని పాటిస్తున్నాము వాళ్ళ యొక్క లోపటి విషయాలు తెలుసుకొని పాటిస్తున్నామా లేదా అందరితో పాటు పొద్దున్న వేస్తున్నాం స్కూల్లో వేస్తున్నాం వాళ్ళు నేర్చుకుంటున్నారు మార్క్స్ పట్టుకొస్తున్నారు ఫీజులు కడుతున్నాం మళ్ళీ వస్తుంది సో కామన్ గా సో చూస్తే ప్రతి ఒక్క పిల్లలకి ఇన్బోర్న్ టాలెంట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు మూడు నుంచి ఐదు సంవత్సరాల వరకు వాళ్ళ టాలెంట్స్ ని ప్రదర్శించడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఈ రోజుల్లో పిల్లల తల్లిదండ్రులకి రోజు వాళ్ళతో కూర్చొని ఒక గంట రెండు గంటలు టైం కేటాయించే అవకాశం ఉందా ఒక క్వశ్చన్ అయ్యండి పేరెంట్ కి సార్ మీ పిల్లల్ని రోజులో మీరు ఎంత టైము మీరు పిల్లలతో కలిసి మాట్లాడడం ఆటలాడడం చేస్తారు అందాజాగా పది నిమిషాలు ఇరవై నిమిషాలు యాభై నిమిషాలు అంటే వాళ్ళతో అని హోంవర్క్ రాసినవా ఏ చూపి ఇది కాదు ఎంతసేపు వాళ్ళతో కలిసి ఏం చేసినావు ఇవాళ ఎట్లా ఆడుకున్నావు నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం ఇది ఆట ఆడదాం రా కూర్చో ఈ పాట పాడదాం మనం ఒక కొంచెంసేపు కొంచెం మాట్లాడుకుందాం అని సరదాగా నవ్వుకుంటూ ఉండడం వాళ్ళు ఓపెన్ అయ్యి వాళ్ళ యొక్క విషయాలు మీకు చెప్పడం వాళ్ళకు ఉన్న టాలెంట్స్ ని వాళ్ళు పిలుస్తుంటారు నాన్న నాన్న ఈ ఆట ఆడదాం ఇగో నేను ఇది చేసిన ఇగో నేను ఈ బొమ్మ గీసిన అని చెప్తుంటే కూడా ఆ సరేలే అన్నట్టు వాడిని పక్క దోసేసి మన ఫోన్ లోనో మన ఆఫీస్ వర్క్ లోనో మన టీవీ సీరియల్ లోనో మన వంట రూమ్ లోనో వాళ్ళు సమయాన్ని వాళ్ళకి ఇవ్వట్లేదు వాళ్ళ టాలెంట్స్ చూపించినప్పుడు మీరు చూడట్లేదు మరి ఇప్పుడు టెన్త్ క్లాస్ కు వచ్చిండు వాళ్ళ టాలెంట్స్ అనేది స్కూల్లో వెళ్ళినప్పుడు లోపలికి వెళ్ళిపోయినాయి అందరితో పాటు అందరూ వాడు స్కూల్లో వాళ్ళ టీచర్ ఏది ఎవో యావరేజ
మరి ఇలా జరిగినప్పుడు వాడు వేస్ట్ వేస్ట్ అని పది సార్లు అన్నప్పుడు కష్టంగా వేస్ట్ గానే మిగిలిపోతాడు మిగతా విషయాలపై మనకు అవగాహన పెరిగినప్పుడు వాళ్ళలో ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ తెలిసినప్పుడు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది పేరెంట్స్ కి అది ఈ రోజు రాకపోవడం వల్లనే ఎంతో మంది పిల్లలకు ఉన్న తల్లిదండ్రుల మధ్యలో గ్యాప్స్ పెరిగిపోయి దాదాపు ఎగ్జామ్స్ లో మార్కులు తక్కువ వచ్చి లేదా ఫెయిల్ అయ్యి సూసైడ్ దాకా పోతున్నాయి లేదా వాళ్ళు పేరెంట్స్ కి తెలియకుండా వేరే వేరే కార్యక్రమాల్లో పోవడము అది చాలా పెద్ద ప్రమాదాలుగా బయటపడి అప్పుడు పేరెంట్స్ అవునా ఇట్లా చేసిన మావాడు మావాడు అట్లాంటి కాదే చాలా సైలెంట్ గా ఉంటాడే ఇటువంటి పనులు చేయడే అని లబోదేవ మొత్తుకునే దాకా సాక్ష్యాలు ప్రూఫ్స్ చూపిస్తే అయ్యో అవునా అని చూస్తున్నాం మనము సిక్స్త్ క్లాస్ సెవెంత్ క్లాస్ లో పిల్లలు సిగరెట్ దగ్గర నుంచి వెళ్ళి రేపులు చేసేదా కూడా ఎదిగిపోయిండు ఇవన్నీ చూస్తూనే ఉన్నాం మన సమాజంలో సో ఇలాంటి తప్పులు జరగకుండా అంటే మరి ఏం చేస్తే వస్తుంది టిఎంఐటి ఓకే వదిలేయండి డిఎంఐటి చేయించుకోకండి మీరు రెండు వేలు కాపాడుకుని ఒక బిల్డింగ్ కట్టుకోండి కానీ రేపు ఖరాబ్ అయిన తర్వాత ఎవరిని అంటారు మీరు ఇలా మీరు కాన్ఫిడెంట్ గా పేరెంట్ తో గాని స్కూల్ లో గాని మాట్లాడగలిగితే ఇట్స్ ఎ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డామ్ షోర్ మీ యొక్క వర్క్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అవుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్